momentos intensos y desgarradores en Amores Verdaderos. Mamá, mamá, me quiero ir contigo, mamá, me quiero ir contigo, mamá, por favor. Ha sido un viaje como actor muy fuerte, muy difícil porque no duermo y no se me ha afectado muchísimo en lo personal. Yo creo que los padres siempre piensan que primero pues te vas tú antes de tus hijos, ¿no? Y que sea así, que sea al revés, es mucho más duro, ¿no? A raíz de estos lamentables acontecimientos, habrá un cambio radical en Liliana. No tiene mamá, ya se está enfrentando con que el mundo del amor es súper complicado. Durante los ensayos y debido a los intensos rayos del sol, los actores se cubrieron con algunos paraguas. Para distraerse un poco de lo dramático de las escenas, Sherlyn se mantenía pendiente de los mensajes que le enviaba su novio vía celular y Yáñez se tomaba algunas fotografías con los extras del cementerio. El público lo sabe, pero los personajes no, y aunque Liliana llora la muerte de la que supone es su madre, Adriana, quien verdaderamente es quien la llevó en su vientre, también estaba ahí. Encontrarla cuando ella ya tiene una vida hecha, y si se aparece y le dice, perdón, lo, la vida que tú creías no es, es esta, es como una línea bien delgada, igual y, y, y se emociona y dice, sí, guau, wow, a lo mejor dice, no, espérate, ¿y esta señora quién es? A lo lejos y detrás de un árbol se encontraba Victoria Balvanera. Han sucedido cosas muy difíciles eh, en las que él decide apartarse de mí y no me quiere tener cerca porque siente culpa. Ella quiere acompañar y aunque sea un poco de lejos, a escondidas, estar presente y decirle yo ahí estaba contigo, no te sientas solo nunca. ¿no? En este momento la presencia de ella para mí es molesta. Al morir mi mujer me siento culpable porque... Porque ella me pedía mucho más atención y no se la di. Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde.